Então aqui em Clayton Internacional a gente tem somente algumas informações sobre a pista, algumas informações sobre Air Traffic Controllers que podem entrar em treinamento e também agora já para o próximo aeroporto, né, que é o aeroporto de St. George's em Maurice Bishop. E daqui sim, a gente tem algumas informações de GNSS para a pista no zero, o RNAV da no zero está fora, a PAPI da no zero está fora, tem algumas informações sobre o VOR aqui. Algumas alterações de horário no atendimento do aeroporto por conta da Covid e algumas obras que estão ali na região do aeroporto. Para a meteorologia da rota, nós temos só alguns CBs que provavelmente vão estar entrando aqui muito próximos desse POR que a gente vai estar cruzando sobre as ilhas. A gente preferiu dessa vez fazer uma rota que é um pouquinho mais passando pelas ilhas, né? Para ficar mais tempo possível dentro de rotas aí de, de cobertura de suporte. Né? O táxi esperado, então, a gente sai aqui do pátio pela Charlie. Até o ponto de espera da, até a, a pista 1 no Uno. No nosso data card de hoje, as informações que a gente tem, né? O Mike é com o Mike, Charlie 208 com passageiro, 675, a liberação e também o vento aqui de 090 com o Uno 3, está bem alinhado com a pista 11 aí para a gente decolar. 30 graus, 1014, isso vai dar uma performance de 1865 e após a decolagem, flying power de 1700 libras. Vai ser como normal e flap 20. Essa é muito provável a nossa autorização e aí a pista 11, pista seca, 2000 libras totais aí de decolagem. Só para a gente revisar o plano aqui, né? Ó, a gente já inicia a decolagem e já entra na Fear Deep Market. Aí a gente vai passando aqui por essas ilhas, né? Até chegar no destino aqui em Maurice e Bishop. Algumas informações então, ó, a Fear Deep Market, conforme a gente tinha comentado, né? normalmente vai ingressar aqui nessa região. Também aqui na nossa... É realmente os ventos de través, né? Que estão ali na região. Não tem nada de significativo para a operação. POH para piloto. City Circuit Breaker, Static Air. Static, open, air conditioning glitch, open the key, trains, emergency, push it off, cabin hit, fire wash it off. Fizemos esse check, então a gente faz só uma conferência para ver se não esqueceu nenhum item através desse checklist. Então, pelo gas, ponto lock, parking, switches, ventilation, bleed the air. Todos conferidos. É só configurar esse painel aqui. Só para tango Mike Echo Mike, ready to copy. Mike Echo Mike, your flight plan seems to be out of date. Please file a new one and call back for clearance. Ok. Flight plan is sent again. Só para tango Mike Echo Mike, ready to copy. Papa Tango Mike Echo Mike is cleared to Tango Golf. Papa Yankee as filed. Expect departure runway 11. Climb and maintain 4,000 feet. Expect oh, higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3062. Squawk 3062 Cessna Mike Echo Mike. Cessna Mike Echo Mike read back correct. QNH is 1014 let us know when you're ready to taxi. QNH is 1014 Cessna Mike Echo Mike. 062 já temos autorização. Vamos só pro segundo... Cockpit Preparation aqui, para ver confirmar se a gente fez todos os itens. Petro, Sarah Power K, Avionics, Fair and Dirty Tats, Andri PWS, Fio Ponte de Shacket, 2000, Avionics Soft, no Smoke Set Belts, como o Lanteon aqui por enquanto, e já podemos só fazer o meu flow aqui então, é o Parking Brake Set, Selectors e Ventilations, Lead Air, volta aqui as manetes, todas ok, vamos Alternator e Ignition. Boa da pista 1 no 1. E o Before Start Checklist. Você faz inspection completed, shock and covers removed, parking brake set, fuel tank, fuel quantity, 2000 pounds, down to the line, de autorização para acionamento. Cessna Mike Echo Mike ready for engine start. Cessna Mike Echo Mike engine start approved. Engine start approved, Cessna Mike Echo Mike. Clear left, clear right, please below the line. Doors and windows closed, pick on on. Post on, Avionics 1 on. Fio tanks are wiped through both. Emergency power level normal, power level idle, prepare for control level full forge, fuel condition level cut off, propellant area clear. Start procedure, sign, start and start. Start and energize it, ignition on, NEG, high pressure, no fuel flow. Okay, fuel flow range, monitoring NEG and ATG. 30 seconds, off, normal, on. Probable left transition, manual, 
access to the divine. You will have to restart checklist. External power off, the fuel goes to normal, as message extinguish, radar standby, inertia bypass, stream set, altimeters. 1016. After touch checklist completed, digital taxi. Tango Mike Echo Mike, ready to taxi. Mike Echo Mike, taxi to runway 11, hold short runway 11. Taxi to runway 11, hold short runway 11, Cessna Mike Echo Mike. Make the motor rush. Taxi light on. Clear left, clear right. Okay, brake check. Flight controls check. Flight instruments check. Okay, clear left, clear right, before takeoff checklist. Briefing confirmed, suction gauge check it, flight controls check it, flight instruments check it, flaps 20 set, 20 set, down to the line. Way one one confirm it below the line. First speed standby fire test check it. Take off runway confirm. External lights on. Radar on. Transponder out. Cut me meets macro trouble light push. Ignition separator normal. The condition level high idle. Before takeoff checklist completed. Okay, time. Take off. Take off power set. Speed alive. 60. 7 power rotate. Acceleration altitude. Such flight level change 104 knots. Flaps 10. Check. Flaps 10. Flaps up. Speed check 9 flight. Flaps up. Autopilot on. After takeoff checklist. Ready lights off. Inertia separator normal. Line power set. Flaps up. The engine instruments checked. After takeoff checklist, down to the line. Tempo bem mais fechado agora na saída do que quando a gente chegou, né? Alguns cúmulos aqui que estão um pouquinho mais altos. Isso é bizarro no Flight Simulator 2020. Ele pega, na verdade, todas as formações de nuvem. Tudo que é nuvem, ele aparece no radar, entendeu? Não, tem, não é precipitação, é nuvem. Ridículo demais. Passing the MSA. Level change 115. Inicial a gente aqui para o Rota, Rota, então a gente sai aqui da terminal do São Martin e aí a gente entra na fria aqui de Piar sobre essa posição é lobo. Já entra nas aerovias e a gente segue pelas aerovias. Vou considerar também que a gente está passando a transition aqui agora, né? Transition altitude, set standard, standard set, passing 071. Check it. Below the line, altimeters, 1013 set, 1013 twice set. After takeoff checklist completed. Julian approach, Papa Tango Mike, Echo Mike. Papa Tango, Mike, Echo Mike, Juliano approach, good afternoon. Squad 4564. Mike, Echo Mike, good afternoon. Radar contact. Roger, 4564, Mike, Echo Mike. Sensor Cessna, Mike, Echo Mike, climbing to flight level 090. Cessna, Mike, Echo Mike, good afternoon. Squawk 3062. Papa Tango Mike, Echo Mike, identified, climb flight level 090, proceed direct Elopo. Roger, we are flying Elopo, flight level 090, Mike, Echo Mike. 
also not thousand nine thousand Watch the light switch belts Watch a level zero nine zero fourteen degrees one three seven nine Pitot is hit off. P1 board navigation heel and carriage exercise. Vamos ver alguma de flap? Flap é simetria de flap. Caso a gente tenha simetria de flap, a gente tem os memory riders, né? Flap selector up e air speed sem nós. Se os dois flaps retraírem, simetria estão plena, flaps up landing, ok. Refer to performance checklist table. Então, para calcular a distância, né, de acordo com a nova performance que a gente vai ter que garantir com a flaps up. Se os dois flaps não forem retraídos para a simetria, então, land as soon as practical, maintain minimum 9 knots on approach to avoid nose high clearing. É, não deve ser uma situação muito legal, realmente. Ok, sorry, eu ganhei que o Unicorn unit to decimal 8. Bye bye. 3 zeros. 6 zeros. 6, 2. Nós estamos com o standard. Bom, agora é só largar aqui que esse trecho inicial aqui mesmo vai estar um pouquinho ruim de meteorologia, né? Esse, esse pequeno trecho aqui até entrar na. Ah, não, a gente é 12 milhas de loop. E aí a gente já entra então na fear aqui de, de Pimar. Piarco, a gente desce. Deixa eu ver se a gente consegue colocar um layer aqui de meteorologia. Realmente a gente vai entrar numa área aqui que está com umas formações um pouco maiores, até o cruzamento dela aí vai estar tá um pouquinho mais chatinho mesmo. Mais pra frente é provável que seja um pouco mais limpo. E passando então na ilha de São John aqui, ó, tá aqui abaixo que a gente acabou de passar. Já livrando ela aqui, a gente já segue para a próxima ilha aqui então, que é de Point Apitre, o nome do aeroporto. Já tá visual ali na frente também. E a gente chegando então a ponte Apitre, que é bem em cima de Guadalupe. Aqui já começa alguns relevos um pouco mais significativos, né? Que interferência para nossa rota, né? E passando então por Martinique, o aeroporto de Porta de France, já tem uma região bem mais elevada aqui, 5.500 pés, os mínimos do setor aqui.
E aí passando por próximo aqui de Evanora, a ilha de Santa Lúcia também, com algumas formações aqui para o litoral. Já temos a ilha de Barbados aqui do lado também direito. A gente remanou aqui no finalzinho da ilha, né? Esse pôr do sol bem legal, a gente faz o nosso briefing para descida. Então, Maurício Bishop, vento variável com 9 mil de visibilidade, mais de 10 km, poucas nuvens 1.700, 27 graus, 1.011, 18 pés de elevação, vento está variável lá no momento. E a PP de 100 com 90, flaps 20 para pouso, 1.100 está esperado o extra no pouso e 2 horas e 15 de holding time. Esse vai fazer um pouso visual aqui na pista 10, então nós vamos praticamente entrar na perna ao vento quando a gente chegar aqui para o setor norte, por vai esquerda e pouso na 10. Maurício Bishop ele tem todas essas posições aqui de aviação geral, não tem mais nenhum pátio, só esse pátio principal mesmo. Tem um visual aqui para a ilha, nossa chegada, é né? uma cidade bem na ponta aqui em Granada. E o descent checklist. Approach briefing confirmed, Max Light Song, Passenger Signs on. O mínimo nós vamos descer até mil pés, que é a altitude do relevo lá. E iniciando a descida então, para solicitar o controle. Bom, olha agora usou 3 mil. Se que a gente estiver chegando a 3 mil, a gente cancela o plano, continua descendo 500 pés por minuto. Cessna Mike Echo Mike Roger, radar service terminated, frequency change approved, enjoy. Cessna Mike Echo Mike contact tower on 118.9er, have a good evening. Tower on 118.9er, Cessna Mike Echo Mike. Airport in sight. Upstand. Speed check. Upstand. American 917, contact Havana 124.55. Adding cell 290. Adding mode. Copa 266, contact Havana 124.55. Upstand. Speed check. Flaps 20. Any lights on? Any checklists? Detect selectors low flown, propeller full forward, flaps set 20, external lights on. Any checklist completed? So we so complete the ends. Not complete. Hello, party off. Fly director off. Turning base. Papa Tango Mike Echo Mike, runway in sight. Papa Tango Mike Echo Mike, continue approach, winds are light and variable clear to long drum. November 437, Mike Charlie, contact US approach, 124.02. 500 stable.
Cessna Mike Echo Mike Hexatron Way when able. Turn in checklist. Flaps up. Large preparation of the light rings. Transponder. Total transponder okay. Raiders, near shot, landing lines, and the power off, so it's all hitch off. Third landing checklist completed. Break set. Checklist. Two tux vectors off, two beacon off, switch belts off, two bus off, two parking shocks. Vai desse parada e parking break previous. E aqui um pequeno resumo da missão, toda a nossa rota, nossa chegada e o pouso aqui no aeroporto do destino, também os perfis de velocidade e altitude, tempo de voo de 3 horas de block time e flight time 2 horas e 23, como a gente já acelerou um pouquinho o simulador, né? E o landing rate, menos 52, 800 quilos de combustível consumido. E a próxima etapa, então, sai de San Jorge aqui em Maurice Bishop até Chery Jagan, que é a Aquinaquiana francesa. Aí a partir daqui já fica bem próximo do Brasil já. Só mais uma etapa e aí a gente já chega em Belém praticamente. Então aguardo vocês aí para a quinta etapa do traslado. Um abraço aí pessoal, até a próxima.